Assalamualaikum. Apna the shath hai achi. Ame maasma moriyam. Daito palon kuchhi shopney yath development organization aur shabhaputi hi shape. Aaj amra kotha bolbo shafolata ni. Shafolata golpo ni. Amader shathi shafolata ke kichhu upaye share korte aaj amader shathi thakben. Amon ekjon thoron jekina nijer jibon na onik tai shafol bola jai. ये बहुत सुन इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपिया 2020 चैंपियन सिलेंडर में सामान्य शक्ति इपने शहादत तार साथ में हमरा कथा बोल बो एवं जान बो शफलतर उपाय एवं किसी टेक्निक में हमरा सामान्य के आमंत्रण जाने में हमारे साथ में कथा बोल रहे जन्म अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम क्या मनाते हो अल्हम्दुलिल्लाह नेग भालू आती है आशा करती हूँ हमारे देश में शवाय भालू आते हैं एवं ज़्यादा नहीं तारों दूर तो सुस्त हो जाएगा जबे शवार चुना दुआ करें हमरा तो प्रथमे एक तो जानते चाहते हैं तुम्हारे शंपर के तुम्हें कोठाय आते हो कि कोट्स है शंपर के एक तो जान बांगला एसीसी एवं एसीसी अमी कंप्लीट करी थी मीरपुर चौदह तो अपस्थन रहता हूँ शोइत पुलिस सिटी कॉलेज थे के ओखन थे के आश्चर्य आमर शिक्षा को तो जो पता शुरू एक पर एसीसी जिता कंप्लीट कर पर आश्चर्य आमर राजीवन सपना चले थे जो इंजीनियरिंग पढ़ा है इंजीनियरिंग पढ़ा रोते शे अमी एक उन देशर बाइड तो देखा जाए किंतु चलो इंशाल्लाह हमने दुआ कर बो जे अनेक भालो किस्सू होवे हम हमारे देशर जन्नो अनेक सम्मान बोए आने दो मी तो हमने जेटा इंट्रोडक्शन में बोल सिलाम तो हमारे कथा है जे इंटरनेशनल योद सॉरी इंटरनेशनल इंग्लिश ओलिम्पिक ओलिम्पिक्स 2020 चैम्पियन सिलो तो मी � हमारे जो इंटरनेशनल इंग्लिश ओलिम्पिक्स इटा आश्चर्य पौधी बच्चे ऑर्गेनाइज़ करा हुए थे इटा एशियन इंग्लिश ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिवर्सिटी रेंसिस ए दो इटा शॉंग्स सार ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आश्चर्य पौधी बच्चे ये इटा ओवरकम हुए थे इटा आश्चर्य एक टेक्निशन जेटा पूरा विश्व व्यापी I was basically interested in English. English is a very basic subject. So, in the same club, I was the name of the club and the Olympic club. And the Olympic organization has basically 17 countries participated. In the first country, I was in Bangladesh. In the first country, I was the best best player. I was the best player in the first country. I was the best player in the first country. जेकहने यूरोप थे कि शुरू करें एशियन ओने एक नामी दमी कंट्रीज़ रहे ऐसे लाइक भारत, सिलोंका, नेपाल और आश्चर्य कुछ बेशी भालो चले बट जेटा देखा जाए कि जैसे शुरू स्ट्रगल और इंडस्ट्री के स्वर्ग जेटा कुछ उन जो अध्यवसे को ले होय तो बा इधर संभव आर शॉप थे के प्रथम कथा अल्लाह हो इच्छ जो तो अभी को तो टा आश्चर्य शेयर करते चाहे, वो तो इनके आमिया आश्चर्य को भी नर्वस चिला, जो शॉटर टा कंट्री भी तो आश्चर्य की भावे शंभव, बेटी की भावे पॉसिबल चैम्पियन ही जब ऐसी करा, आ जो अगर हमें ऑडिटोरियम में ढूंढते सिलम तो हम देख सिलम कि जो शॉटर टा कंट्री पुत्ते टा पार्टिसिपेंट स बट निजे के आश्चर्य निजे के एक टा जिन्ही शॉप शो में अमी बिलीव करी जी कॉन्फिडेंस सामर भी तोरे जी कॉन्फिडेंस तक चिलो जी कॉन्फिडेंस टर माध्यमे आश्चर्य आमर ये समस्त शाहसुरी को ऑर्जन कर रहा तो शेखांत के देखा जाए कि जी ये ऑर्गेनाइजेशन तो शायद उन तो जी कंपटीशन टा है तीन टा आ शॉटर टा कंट्री बेस्ट एक टा इनफॉरमेशन दिता है तादेक क्या ये बेस्ट भी तो जेस शॉप थे के बेशी बेटर इनफॉरमेशन दिता पड़ बे शे शॉप थे के बेश पॉइंट्स ऐसी कोटे सेकेंड राउंड जो ना क्वालिफाई हो बे तो 
একটু নার্ভাস ছিলাম বাট কনফিডেন্টের মাধ্যমে করে আমি দেখলাম সেকেন্ড রাউন্ডটা উত্তীর্ণ হয়ে গেলাম তো সে ফার্স্ট রাউন্ড এন্ড সেকেন্ড রাউন্ডটা হওয়ার পর যখন থার্ড রাউন্ডটা একটু টাফ ছিল কারণ থার্ড রাউন্ডটা ছিল আসলে কি রটারির মাধ্যমে যে টপিকসটা থাকবে সেই টপিকসের মাধ্যমে আমাদেরকে অ্যাকচিং করে দেখাতে হবে কি যে তুমি এই টপিকসটার মাধ্যমে নেতিবাচক বা ইতিবাচক যাই হোক না কেন সেটা কি ইতিবাচক ভঙ্গিতে আমাদেরকে তুলে ধরতে হবে তো আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল আর কি লাকিলি আমি ব্যাপারটা পারতাম चेस्टा कर गर्वे कारण আমার বাবা একজন প্রফেসর ছিলেন বেশ আনফরচুনেটলি সে আমার 2017 সালে মারা গিয়েছে তো উনি যখন প্রফেসর ছিলেন আসলে আমি ছোটবেলা থেকে খুব শাই টাইপের একটা মানুষ ছিলাম যে মানুষের সাথে কন্টাক্ট করতে পারতাম না বা কথাবার্তা বলতে পারতাম না এই বিষয়টা আমার বাবার কাছে সব সময় যখন আমি শেয়ার করতে যাই বাবা বলতে কি যে দেখো তোমার সাথে আমি একটা ঘটনা শেয়ার করি ঘটনাটা হলো सपोज তোমার বাবা আমাকে কোনো একজন সন্ত্রাসী सपोज কিডন্যাপ করে নিয়েছে আর তোমার সামনে जरूर मन पड़त करते এই চিন্তা যে তোমার থেকে আসলে যে কনফিডেন্সটা ছিল যে হ্যাঁ আমি আমার বাংলাদেশের জন্য কিছু একটা করতে পারবো আর আন্তর্জাতিক লেভেলে হয়তো বা কিছু একটা রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো যেটা বাংলাদেশের নাম অবশ্যই সম্মান করবে আর সব সময় একটা কথা চিন্তা করতাম কি যে আসলে বাংলাদেশ যে শুধু বিশ্বকাপ ক্রিকেট বা অন্য কোন ক্ষেত্রেই যে শুধু জয়ী হবে এমনটা না শতটা কান্ট্রি থেকে আমরাও বেস্ট অ্যাচিভ করতে পারি আমরাও নিজেকে প্রুফ করতে পারি কি যে হ্যাঁ বাংলাদেশ অবশ্যই বেস্ট জাস্ট সেই ইনস্পিরেশনটা আমার কাজে ছিল সেখান থেকে আসলে এই ইনস্পিরেশনটা আমার কাছে আসে অনেক ভালো বলেছে আমাদের আসলে মানে বাবা মার জন্য দেশের জন্য অনেক কাজ করা উচিত এবং আমরাও চাই আমাদের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে আমাদের দেশ সব দিক থেকে বেস্ট হবে ইনশাআল্লাহ একদিন আমরা আমরা দেখব এবং আমরা করে যেতে চাই তো সফলতার জন্য স্ট্রাগল এবং স্ট্র্যাটেজি কিভাবে ভূমিকা রাখে এবং আমাদের সাথে যদি তোমার কিছু স্ট্র্যাটেজি শেয়ার করো আমাদের জন্য মনে হয় ভালো হয় আমাদের দর্শকদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই परीक्षार मानुष्ट 
আমার ফ্যামিলির দায় দায়িত্ব বা অন্য কোন দায় দায়িত্ব বার বহন করতে গেলে হয়তো আমার পড়ালেখা কন্টিনিউস করার পসিবল হবে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার মা আমাকে ইন্সপিরেশন দিয়েছিল কি যে না কোনো ক্ষেত্রে ভেঙে পড়া যাবে না যে ক্ষেত্রে যেটা হয়ে গেছে সেটা আল্লাহর ইচ্ছা অবশ্যই হবে আমাদের ভাগ্যে আসলে ভাগ্য বলতে একটা জিনিস থাকে যে ভাগ্যে যেটা থাকে সেটা লিখে কেউ ফন্ডাতে পারে না তো ইন ফিউচার যা হোর হয়ে গেছে এটা নিয়ে চিন্তা করলে তোমার কোনো কিছুই হবে না তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে বাট আনফর্চুনেটলি যেটা হলো এসএসসি পরীক্ষাটা আমি দিয়েছি বাট আমার রেজাল্টটা খুব বেশি একটা ভালো হয়নি আমার অনেক ইচ্ছে ছিল কি যে আমি ডাক্তারি পড়বো বাট রেজাল্টের কারণে হয়েছে কি আমার রেজাল্টটা এত আমি যদি ভেঙে পড়ি তাহলে আমার দ্বারা কিছুই হবে না আমার ক্যারিয়ারটা হয়তো বা এখানেই শেষ সেখান থেকে আমি স্টার্ট করলাম সবকিছু দেখতে থাকলাম যে আসলে আমার ফিউচারটা আমি কি হতে চাই ইন ফিউচার আমার টার্গেটটা কি কি হলে আমি আমার দেশকে প্রাউড করতে পারবো পুরো ন্যাশনের জন্য কিছু একটা করতে পারবো এই দিক থেকে চিন্তা ভাবনা করে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং লাইন থেকে বেছে নিলাম কারণ আমার এখনকার যে ড্রিম আমার ড্রিমটা আসলে ইন ফিউচার একজন নার্সাল সায়েন্টিস্ট হওয়া কারণ মানুষ ছোট্ট একটা স্বপ্ন থেকে ভেঙে গেলে সেই স্বপ্ন আসলে সেখানে ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যায় না আহ সবসময় চিন্তা করতে হবে কি যে এই স্বপ্নটা হয়তো বা ভেঙে গিয়েছে বাট ইন ফিউচার তার জন্য অনেক বড় কিছু হয়তো বা ওয়েট করছে সেই দিক থেকে চিন্তা করতে গিয়ে এখন আমি অ্যারোস্পেস অ্যান্ড অ্যারোনেটিক ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছি আল্লাহ রহমত স্কলারশিপের মাধ্যমে এখন পড়াশোনা করছি তো এই দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে আমি যদি সেই ইনস্পিরেশনটা ছেড়ে দিতাম কনফিডেন্সটা ছেড়ে দিতাম কি যে না আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না হয়তো বা আজকে আমি এই লেভেলে পৌঁছাতে পারতাম না বাট ইন ফিউচার আহ এভাবেই আমি হয়তো বা কনফিডেন্স এর মাধ্যমে এগোতে পারবো তো আমাদের যারা ইউথ আছে স্পেশিয়ালি যারা ইউথ যারা তরুণ প্রজন্ম আছে তাদের ক্ষেত্রে আমার যারা এখান থেকে ওভারকাম করতে পারবে না তারা হয়তো বা তাদের ক্যারিয়ার এখানে শেষ হয়ে যাবে বাট ওভারকাম করার যে দক্ষতাটা সেটা অর্জন করতে হবে তবে ইন ফিউচার আমরা কিছু একটা করতে পারবো জায়গা থেকে নতুন কিছু শুরু করা যায় নতুন ভাবে শুরু করা যায় তো আমরা তোমার কাছ থেকে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এই যে ব্যর্থ হলে বা ব্যর্থ বলবো না সেখান থেকে আমি একটা যদি সবকিছু ভালো মতোই হয়ে গেল এবং এই এক্সাম এর মাধ্যমে তাদের যে বেসিক ছিল সেটা অ্যাচিভ করতে সামর্থ্য হয়েছে এবং সেখান থেকে আসলে স্কলারশিপটা পাওয়া ওদের কান্ট্রিতে যে সিস্টেমটা থাকে যদি কেউ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অ্যাভো বা সেভেন ভিতরে রাখতে পারে তাহলে হয়তো স্কলারশিপটা তারা অ্যাচিভ করতে পারবে সো আমার এক্স্যাক্টলি ছিল সেভেন পয়েন্ট ফাইভ 
स्कलारशिपेंडेंट डुएन मानुषिकेशन करना क्षेत्र आदान प्रदान कम्यूनिकेशन के ग्रो करते हम प्रथम बडी लैंगुएज सब समय इम्प्रुवमेंट करते क्षेत्र में प्रथम स्टेज उठतम तक सब कथा बारा खूब बस नार्भास फील हो जो बाट निजे के कंट्रोल कर बडी लैंगुएज थार्टी सेकेंड जस्ट फार्स्ट थार्टी सेकेंड टाइम कंट्रोल करते पूरा स्टेज टाइम सो प्रथम त्रिश्ट सेकेंड और कम्यूनिकेशन स्किल बडी लैंगुएज गवेषणा दर्शक फलो कर शेयर प्रथम दिखा डिबेट स्टेज 
বলতে যে তারা সেন্সলেস পর্যন্ত হয়ে গেছে না আমার পক্ষে পসিবল না এইভাবে থার্টি সেকেন্ড এর ভিতর তাদের কথাবার্তার একটা কথা মুখ দিয়ে বের করাতে পারিনি এমন অবস্থা ছিল আমার পক্ষে সেক্ষেত্রে দিকটা স্টেজ ফেয়ারটা হওয়া যাবে না আমাকে সব সময় চিন্তা করতে হবে যে আমি যে কথাটা বলবো দর্শকরা আমার কথা শুনবে আমি কোন একটা কিছু যদি দিতে পারি যে একটা কথা আছে যে জ্ঞান পার্টের মাধ্যমে আসলে হয় কি যে জ্ঞান একে অপরের সাথে শেয়ারের মাধ্যমে কিন্তু জ্ঞানটা বৃদ্ধি করা যায় আমি যে জ্ঞানটা অপরের সাথে শেয়ার করবো তাতে অন্যের জ্ঞানটাও কিন্তু বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে তো এই বিষয়টাকে চিন্তা করতে হবে কি যে না কখনোই আমাকে নার্ভাস হওয়া যাবে না আমি কনফিডেন্টের সাথে ইম্প্রুভমেন্ট করা পসিবল বাংলাদেশের সম্পর্কে তোমার ভাবনাটা কি এখন যেমন কিছুদিন আগে রমিজুদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজে যে অ্যাক্সিডেন্ট টা হলো অ্যাক্সিডেন্টে দুর্ভাগ্যবশত আমাদের কিছু ছাত্র ছাত্রী মারা গিয়েছিল সব থেকে বড় কিন্তু যে আন্দোলনটা হয়েছিল সেটা কিন্তু ইউথদের মাধ্যমে পসিবল হয়েছিল আন্দোলন থেকে শুরু করে যত প্রকারে যত কিছুই হোক না কেন উনিশশো একাত্তর সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি যত যা কিছু আছে সবকিছুতেই কিন্তু ছাত্ররা অনেক বেশি পার্টিসিপেট আর অ্যাক্টিভ ছিল আমাদের ইউথরা যেমন আন্দোলন করতে পারে ঠিক তেমন ভাবে বাংলাদেশকে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করার জন্য তারা অনেক কিছুই করতে পারে আর আমি যেটা চিন্তা ভাবনা করি যে আমাদের দেশের ইউথের যে ট্যালেন্ট যে ইনোভেটিভ আইডিয়া সেটা অন্যান্য দেশ থেকে অনেক অনেক বেশি উন্নত কারণ তারা আসলে যে কাজটা করে আমাদের আসলে হয় কি যে আমরা আসলে সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা একটা ছোট্ট দেশ ওভার পপুলেটেড আমাদের হয়তো বা সেরকম সুযোগ সুবিধা হয়ে ওঠে না ইউথ দেশ সেরকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার বা তাদের একটা কর্মক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়ার যে যেটার মাধ্যমে তারা পুরোটা বিশ্বে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে আমাদের কিন্তু ইউজ করে মানে ইউথ ইম্পাওয়ারমেন্ট সো আমাদের যে ইউথ আমরা ইউথরা যদি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল নলেজটাকে সঠিকভাবে কার্যক্রম করতে পারি ইনোভেটিভ আইডিয়াটাকে সঠিকভাবে ইউজ করতে পারি তাহলে আমার যেটা মনে হয় যে বাংলাদেশ ডিজিটাল দেশ হতে আর উন্নত দেশ হতে খুব বেশি একটা সময় লাগবে না আর ইন ফিউচার আমাদের দেশে যেমন লিটারেসি রেটটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে আর দেখা যায় কি যে আমাদের দেশটা মধ্য উন্নত অতটা উন্নতর পর্যায়ে যাচ্ছে বাট মধ্য উন্নত অবস্থায় আছে ইউথরা যদি সবাই একসাথে একত্রিত হয় আর তার যদি দেশের জন্য রিপ্রেজেন্ট করার জন্য পুরো বিশ্বের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে পারে যে হ্যাঁ আমরাও পারি সেক্ষেত্রে ইউথরা হবে বেস্ট বাংলাদেশের ইউথরা আমাদের যে উন্নত দেশ উন্নত দেশ তৈরিতে সব থেকে বড় ভূমিকা রাখতে পারবে আমি যেটা মনে করি অবশ্যই আমরাও এটাই মনে করি এই জন্য আমরাও চাই যে ইয়থরা এগিয়ে আসুক তো ইয়থ ডেভেলপমেন্ট এই ব্যাপারটাকে তুমি কিভাবে দেখো ইয়থ ডেভেলপমেন্ট ইয়থ ডেভেলপমেন্ট মানে হলো কি যে তরুণদের সরি তরুণদের উন্নত প্রজন্মের একটা তৈরি করার যে মাধ্যমটা যেমন ইনোভেটিভ আইডিয়া থেকে তার রিসার্চের মাধ্যমে কোন একটা প্র্যাকটিক্যালি নলেজ আনা বা সেটাকে ইউজেবল করে তোলা আমরা যদি 
তাদের ইনোভেটিভ আইডিয়ার কিটাকে তারা যদি ডেভেলপমেন্ট করতে চায় তাহলে কিন্তু ইউথ ডেভেলপমেন্টটা খুব বেশি দরকার কারণ ইউথের যদি কোন আইডিয়াটাকে তারা রিসার্চের মাধ্যমে কোনো কিছু প্র্যাকটিক্যালি ইউজ না করতে পারে তাহলে কিন্তু সেই আইডিয়ার কোনো ভ্যালু থাকবে না আর এই ভ্যালুটা যদি আমরা সমুন্নত রাখতে চাই বা অনেক বেশি উপপর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই সেক্ষেত্রে সবথেকে বেশি যে দরকারটা হলো আইডিয়া রিসার্চ করা তাদের জন্য প্রত্যেককে কর্মক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়া তাদেরকে রিসার্চের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং তাদের এমন এক প্রসার সুদূর প্রসার তৈরি করে দেওয়া যাতে তারা অনেক বেশি আইডিয়া অনেক বেশি ইনোভেটিভ আইডিয়া তৈরি করতে পারে যেন তারা নিজেদেরকে প্রাউড ফিল করে কি যে হ্যাঁ আমরা বাংলাদেশের নাগরিক এবং আমরা পুরো বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যে আমরাও বেস্ট আমরাও পারি শুধুমাত্র আমাদের আমি যদি বলতে চাই কি যে পার্শ্ববর্তী দেশ যেমন ইন্ডিয়া নেপাল শ্রীলঙ্কা তারা যাই হোক না কেন তারা কিন্তু বেশিরভাগই ইউথ ডেভেলপমেন্টের উপর কাজ করে কারণ তারা একটা কথা সবসময় বিশ্বাস করে কি যে ইউথরাই আসলে পারবে একটা দেশকে একটা উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে অ্যাজ লাইক আমি যেমন ইউরোপ কান্ট্রিদের সাথে অনেক একটা অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করেছি অ্যাজ লাইক মডেল ইউনাইটেড নেশনস আমি তাদের সাথে কাজ করছি সো তাদের যে ক্ষেত্রটা আমি দেখেছি কি যে তাদের ক্ষেত্রে সব থেকে প্রথম প্রায়োরিটিটা দেওয়া হয় স্টুডেন্টদের অর্থাৎ ইউথদের তারা যে ডিসিশনটা দেয় সেটা অথরিটির কাছে যায় সে অথরিটিটা তারা যদি মনে করে কি যে হ্যাঁ এটা বেস্ট তাহলে তারা সেটাকে লিগালি ভাবে অথরিটির মাধ্যমে কার্যক্রম করে দেয় তো এখানে যে ফার্স্ট প্রায়োরিটিটা দেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু ইউথের ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাদের ইউথ ডেভেলপমেন্টটা এত বেশি উন্নত যে ইউরোপ কান্ট্রিগুলো কিন্তু আজ অনেক বেশি উন্নত পর্যায়ে চলে গিয়েছে একমাত্র ইউথের কারণে তো এই ক্ষেত্রে ইউথ ডেভেলপমেন্টটা যদি বাংলাদেশে করা পসিবল হয় তাদের জন্য আমি বারবারই বলেছি যে কর্মক্ষেত্র বা কর্মসুদুর প্রসারী যদি তাদের কোনো ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় অবভিয়াসলি আমাদের ইউথরাও সেই ইউরোপ না ইউরোপ কান্ট্রি থেকে অনেক বেশি উন্নত পর্যায়ে যেতে পারবে তো তুমি তো হচ্ছে বাইরের অবস্থাটাও দেখছো বাংলাদেশের অবস্থাটাও দেখছো তো আমরা বাংলাদেশের ইউথদের জন্য ইউথ ডেভেলপমেন্টের জন্য কি ধরনের কাজ করা যেতে পারে বা সরকার কিংবা বেসরকারি কোনো ভাবে মানে ইউথ ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা কি কি কাজ করতে পারি ইউথ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আসলে যেটা করা যায় ফার্স্ট ক্ষেত্রটা হলো তাদের জন্য একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা ইউথ ডেভেলপমেন্টের কাছে যে তারা ট্রেনিংটাকে দেখা যায় কি যে গভর্নমেন্ট যদি কিছু ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকে আমাদের ইউথরা যে আইডিয়াটা আছে সেই আইডিয়াটা কিন্তু গভর্নমেন্টের মাধ্যমে অন্য অন্য ক্ষেত্রে সুদূর বসার ভাবে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করতে পারে তাদের যে আইডিয়াটা আছে তারা তাদের গভর্নমেন্টের কাছে পেশ করতে পারে গভর্নমেন্ট যদি প্র্যাকটিক্যাল ইউথদের সাথে কাজ করে তাদের যদি আইডিয়াটাকে প্রাধান্য দেয় তাদের সাথে অপরচুনিটি কিছু স্কোপ তৈরি করে দেয় তাহলে তার ইন্সপিরেশন পাবে তো এই ক্ষেত্রে প্রথম যে কাজটা থাকবে সেটা হলো কি যে ইউথদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে দেওয়া সেকেন্ড কাজটা হলো কি তাদেরকে ইনোভেটিভ করার জন্য প্রসার করে দেওয়া সুন্দর প্রসার করে দেওয়া যে তাদের জন্য একটা খাতের ব্যবস্থা করা যেমন ইউথ ডেভেলপমেন্ট একটা খাত হিসেবে যদি বাজেটে পেশ করা যায় বা শিক্ষা খাত যেমন শিক্ষা খাত থাকে বা কৃষি খাত থাকে এরকম যদি ইউথ ডেভেলপমেন্টের জন্য আলাদা ভাবে খাত তৈরি করে দেওয়া যায় তাহলে তারা কিন্তু আসলে হবে কি তারা ইন্সপিরেশন পাবে কি যে হ্যাঁ গভর্নমেন্ট আমাদের জন্য ইউজ পরিমাণে করছে অবশ্যই বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট অনেক কিছুই করছে আমাদের ইউথদের জন্য তা আরেকটু যদি স্কোপটা তাদেরকে তৈরি করে দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে কি যে হ্যাঁ ইউথরা এই ক্ষেত্রে একটা অপরচুনিটি পাবে সো একটা খাত সৃষ্টি করে দেওয়া তাদের জন্য থার্ড যে ক্ষেত্রটা সেই ক্ষেত্রটা হলো কি যে তারা যদি মানুষের সাথে ইন্টারেক্ট করতে পারে এমন ব্যবস্থা করে দেওয়া তাদেরকে সমস্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়া যে ছাত্ররা বা ইউথদের জন্য কোনো প্রকারের কোনো সমস্যা না হয় তারা যেন সবার সাথে ইন্টারেক্ট করতে পারে সবার সাথে পার্সোনালি প্রবলেমটাকে শেয়ার করতে পারে দেখা যায় কি যে অনেক ইউথ আছে কি যে অনেকে ভয় পায় কি যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা অন্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যদি কিছু শেয়ার করতে চায় তারা তারা কিন্তু ক্ষমতার কাছে দমে যায় বাট এই ক্ষেত্রটা থাকা যাবে না ক্ষমতাটা যেন না থাকে তারা যেন বন্ধু সুলভ ভাবে সবার সাথে শেয়ার করতে পারে এই ক্ষেত্রটা যেন ইউথদের ক্ষেত্রে তৈরি হয় তো এই ক্ষেত্রটা গুলো যদি বেসিক্যালি ইম্প্রুভমেন্ট করা যায় ফ্রিলি ফ্রাঙ্কলি যদি ডেভেলপমেন্ট করা যায় আই থিঙ্ক অনেক বেশি ইম্প্রুভমেন্ট করা পসিবল বাংলাদেশি ইউথদের ক্ষেত্রে তো বেসিক্যালি যেটা বলতে চাচ্ছি যে বাংলাদেশি ইউথদেরকে এক্সপ্লোর করার সুযোগটা দেয়া রেজা আছেন 
এবং শিরিন মিথিলা ম্যাম আছেন আমাদের সাথে উনি জানতে চেয়েছেন আমার ছেলেও জনসেবামূলক কাজ করতে চাই কিভাবে যোগাযোগ করবে তো এর আগে আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম তোমার কাছে যে ভলেন্টারিজম হ্যাঁ ইয়োচা তো বেশি ভলেন্টিয়ার হিসেবে কাজ করে বা করতে চাই তো মানে বাংলাদেশের ইয়োদের মধ্যে ভলেন্টারিজম যেভাবে আস্তে আস্তে ছড়াচ্ছে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে বাইরের ভলেন্টারিজম এবং বাংলাদেশের ভলেন্টারিজমের মধ্যে পার্থক্যটা মানে কোথায় আমরা কোনো পার্থক্য দেখছো কিনা আমাদের যে বিদেশের ক্ষেত্রে যেটা হয় যেগুলো ইউথ অর্গানাইজেশন গুলো আছে সেই ইউথ অর্গানাইজেশন গুলো হয় কি তাদের জন্য একটা কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে দেয় একটা অর্গানাইজেশন একটা প্রজেক্ট তাদের হাতে তৈরি করে দেয় এই প্রজেক্টটা তোমরা কাজ করবা এই প্রজেক্টটার থেকে তোমরা ফল অনুসন্ধান করবা রিসার্চ করবা এবং এটাকে কিভাবে কিভাবে আরো বেশি ডেভেলপমেন্ট করা যায় সেই আইডিয়া ইনোভেটিভটাকে চিন্তা করে সেটার উপর রিপোর্ট দেখবা সো এক মাসের ট্রেনিংটা যখন তাদের শেষ হয়ে গেল তারা রিপোর্টটা যখন হেডকোয়ার্টারে জমা দেয় হেডকোয়ার্টার তখন তাদেরকে আবার আর একটা প্রজেক্ট দেয় যে এই ইম্প্রুভমেন্টটা করার জন্য কি কি কাজ তোমাদেরকে করতে হবে সেটা প্র্যাকটিক্যালি তোমরা করবা এই যে যে ইউথের যে দুইটা ডিফারেন্স দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ আসলে হয় কি বাংলাদেশের ভলেন্টিয়ার গুলো বা আমাদের যে স্টুডেন্টস গুলো সেগুলো প্র্যাকটিক্যালি মানে শিখতে চায় অনেক কিছুই শিখতে চায় বাট সেই ক্ষেত্রটা আসলে হয়ে উঠছে না যেগুলো আসলে প্রযুক্তিগত দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে ইউরোপের কান্ট্রি গুলো অনেক বেশি উন্নত তাদের প্রযুক্তি ডেভেলপমেন্ট গুলো অনেক বেশি ইম্প্রুভমেন্ট এবং অনেক বেশি উন্নত যে কারণে তারা স্কোপ গুলো পায় বাট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত কিছু সমস্যার কারণে আসলে স্কোপ গুলো পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না প্রযুক্তির দিক থেকে বাংলাদেশ একটু পিছিয়ে থাকবে আর ইম্প্রুভমেন্টের ক্ষেত্রে আর রিপোর্ট রিসার্চ এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এই যে প্রথমে আমি যেটা বলেছি কি যে ইনোভেটিভ আইডিয়াস ইনোভেটিভ আইডিয়াস গুলোকে কাজে লাগাতে হবে এক মাসের ট্রেনিং এর পরে যদি তারা এই জিনিসটাকে কাজে না লাগাতে চায় তাহলে সেই ট্রেনিং এর কিন্তু আসলে বেসিক্যালি কোনো মূল্য থাকবে না সেটা আসলে প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে আমরা কোনো প্রয়োগ করতে পারবো না সো এই দুইটা ক্ষেত্রে যদি অর্গানাইজেশন গুলো তাদেরকে হেল্প করে তাদেরকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য হেল্প করে আমি মনে করি যে অনেক বেশি ইম্প্রুভমেন্ট করা পসিবল হ্যাঁ অবশ্যই আমরাও এটা চাই যে আমাদেরকে মাঠে কাজ করার সুযোগটা দিক এবং শুধু আমরা বসে ওয়ার্কশপ করব বা একটা রুমে বন্ধ অবস্থায় এসির মধ্যে বসে ট্রেনিং করব এটা যথেষ্ট না আমাদেরকে আগে কাজ শেখাতে হবে হাতে কলমে আমাদেরকে করতে দিতে হবে আমাদের নিজেদের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিতে হবে তারপরে না আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে পারবো তো ম্যামের কোশ্চেনের অ্যান্সার আমি একটু দিতে চাই যে তার ছেলেও জনসভামূলক কাজ করতে চাই কিভাবে যোগাযোগ করবে তো ম্যাম আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে বাংলাদেশে এখন অনেক অর্গানাইজেশন আছে যারা মানুষের জন্য কাজ করছে জনসভামূলক কাজ করছে তো বেসিক্যালি যদি ছোট হয়ে থাকে যদি স্কুলে কিংবা কলেজে কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে স্কাউট খুবই ভালো একটা আইডিয়া স্কাউটিং এবং বিএনসিসি কাজ করছে ওখান থেকে আস্তে আস্তে মানে শিক্ষা নিতে পারে সে আর অবশ্যই আরো অনেক অর্গানাইজেশন আছে আর লোকালি হতে পারে রেড ক্রিসেন্ট আছে যদি মানে রিকগনাইজ কোনো অর্গানাইজেশন আপনি চান আরো অনেক অর্গানাইজেশনই আছে যেগুলো কাজ করছে তো যে কোনো জায়গা থেকে আসলে জনসভামূলক কাজ করা যায় শুধু ইচ্ছাটা লাগে আর আপনি আমাদের সাথে আবারও যোগাযোগ করবেন যাতে আমরা আরো কয়েকটা অর্গানাইজেশনের নাম আপনাকে সাজেস্ট করতে পারি কিংবা আমাদের সাথেও কাজ করতে পারে সে যদি সে চায় অবশ্যই আমরা সাহায্য করব এবং আমরা চাই যে জনসভামূলক কাজে আরো মানুষ এগিয়ে আসুক তো আমাদের সাথে আরো আছেন নাইম এবং রেজা সে রেজা জানতে চেয়েছে শেয়ার ইউর ফিলিংস ওয়েন ইউ অ্যাচিভড ইন দ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি যখন <laughs> তখন আসলে বেসিক্যালি ছয়টা পর্যায়ে ছয়টা পজিশনে আসলে এই ইন্টারন্যাশনাল 
অলিম্পিক্স এর র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা হয়ে থাকে সিক্স কান্ট্রি ফিফথ কান্ট্রি এভাবে যে তারা বলে যাচ্ছে সিক্স কান্ট্রি ফিফথ কান্ট্রি বলার পর থার্ড রানার্স আপ হিসেবে তারা ঘোষণা করলো শ্রীলঙ্কাকে থার্ড রানার্স আপ শ্রীলঙ্কা হলো সেকেন্ড রানার্স আপ যেটা হলো সেটা হলো নেপাল এবার চ্যাম্পিয়ন্স এর পর্যায়ে বাট আমি আসলে চিন্তার বাইরে ছিল যে যেহেতু আমি এতটা পজিশন অ্যাচিভ করতে পারিনি সেহেতু আমার পক্ষে ইম্পসিবল কারণ ইন্ডিয়া আছে তারপর সেকেন্ড দিক থেকে দুবাই ছিল ইউএই ছিল তারপর সুইজারল্যান্ডও ছিল তাদের অবশ্যই তারা অনেক বেশি ইম্প্রুভমেন্ট আমার থেকে অনেক বেশি স্কেলস এ ইম্প্রুভমেন্ট বাট যখন চ্যাম্পিয়ন্স এর পর্যায়টা আসলো জাস্ট চ্যাম্পিয়ন্স তারা গেস করতে বলছে যে কে হতে পারে এই মুহূর্তে চ্যাম্পিয়ন্স এর নামটা শুনছে বাংলাদেশ এস এম সম্মান শক্তি ফ্রম বাংলাদেশ আমি জাস্ট অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে এটা কিভাবে বসে এতগুলো কান্ট্রির ভিতর তারা এত সুন্দর ভাবে যুক্তি দর্শাতে পারলো বাট তারপরে কিস ভাবে কি হলো তখন আমি যখন স্টেজে অ্যাওয়ার্ডটা মানে রিসিভ করতে গেলাম তখন তারা বলেছিল কি একটা জিনিস যে কথা আসলে বেশি বললে কোনো কিছু যুক্তি দেখানো যায় না কথা কমের মাধ্যমে কিন্তু যুক্তি দর্শানো যায় সো যুক্তিটা কমের মাধ্যমে দর্শানোর মাধ্যমে কিন্তু চ্যাম্পিয়নকে আমরা অ্যাচিভ করাতে পারি সো সেই মোমেন্ট আসলে অনেক বেশি ইম্প্রুভমেন্ট ছিল আমার জন্য কি যে সবাই বাংলাদেশ যখন চ্যাম্পিয়ন নাম বাংলাদেশের নাম অর্জন করছে বাংলাদেশের ন্যাশনাল অ্যান্থেম প্রচার হচ্ছে আসলে সেই মুহূর্তটার মতো আসলে প্রাউডেস্ট মোমেন্ট আসলে কখনো এখানে সেই মুহূর্তে অবশ্যই আমার জন্য খুব বেশি স্পেসিফিক ছিল আমার মনে হয় যে এই মোমেন্টটাকে একবার অনুভব করার জন্য হলো আমাদের সব কেউদের উচিত এরকম প্রতিযোগিতা হোক বা এরকম যে কোনো জায়গা যেখানে নিজেকে এবং নিজের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করা যায় এরকম জায়গায় যাওয়া উচিত এবং দেখা উচিত আসলে আমার শুনে ওই ওই ফিলিংসটা চলে আসছিল যে এরকম হলে কেমন হবে তোমার মনে হয় সবারই এরকম জায়গায় যাওয়া উচিত এবং সবাই ইন্সপায়ার্ড হোক তোমাকে দেখে আমরা সেটা চাই তো আমাদের ইয়দদের সম্পর্কে যদি আরো কিছু বলো তুমি ইয়দদেরকে বাংলাদেশ ইয়দদেরকে তুমি কিভাবে কোন পর্যায়ে দেখতে চাও ইয়দদেরকে ক্ষেত্রে আসলে যেটা দেখতে চাই সেটা হলো যে বাংলাদেশের ইয়দ এক সময় বাংলাদেশ লিড করবে বাট বাংলাদেশকে এমন ভাবে লিড করবে যেমন অন্য কান্ট্রি যেমন ইউএসএ লন্ডন আমেরিকা ইউরোপকে ফলো করবে না বরং ইউরোপরাই যেন বাংলাদেশকে ফলো করে এমন একটা কান্ট্রি যেন বাংলাদেশের ইউথরা লিড করতে পারে এই সম্পর্কিত আমি আসলে অবশ্যই আশাবাদী যে আমি আগেই বলেছি বাংলাদেশের ইউথ অবশ্যই অনেক বেশি ইনোভেটিভ তাদের চিন্তা ভাবনা ধ্যান ধারণা সবকিছু আসলে অন্যদের থেকে আলাদা কারণ আমাদের আসলে সত্যি কথা বলতে গেলে ব্রিটিশ থেকে শুরু করে আমরা যত যা কিছু আছে আমরা কিন্তু সংগ্রামী আন্দোলনের সমস্ত কিছু ছাত্ররা করেছে আমরা সেই ধাপটাকে যদি চিন্তা করি যে ইউথরা আসলে অন্যায় সহ্য করতে পারে না যত ক্ষেত্রেই হোক তারা অন্যায় বা অন্য কিছু অপকর্মে সহ্য করতে পারবে না তাদের যেমন ওই দিকটা ভালো গুণ আছে ঠিক তেমন ভাবে তাদের ইনোভেটিভ আইডিয়াটাও কিন্তু অসাধারণ অন্যদের থেকে থেকে সত্যি অসাধারণ আহ লাইক নাসার যে একটা কিছুদিন আগে ফোপস নামে একটা কম্পিটিশন হলো বাংলাদেশ কিন্তু সেখানে চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেছে সো এতগুলো কান্ট্রির মাধ্যমে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করা কিন্তু যখন তার ইউরোপরা দেখলো কি যে হ্যাঁ বাংলাদেশ অ্যাচিভ করেছে এই কম্পিটিশনটা তারা বাংলাদেশকে ফলো করছে রাজনীতি কিংবা আমাদের ক্রিকেট এগুলোকে যেভাবে ফলাও করে প্রচার করি আমাদের ইয়দদের যে সাকসেসগুলো এগুলো আমরা ফলাও করে প্রচার করি না এই জন্য ইয়দরা আমরা অবশ্য খুবই ভেরি অনেস্ট আমি তোমার কথা হয়তো জানতামও না যদি আমি ইয়দদের নিয়ে কাজ না করতাম অনেকেই হয়তো তোমাকে চিনে না তোমাকে জানে না তোমার অ্যাচিভমেন্ট সম্পর্কে জানে না তো আমাদের উচিত অবশ্যই যে বাংলাদেশের ইয়দদের যে যেখানে কাজ করছে যে যেখানে ছোট হোক বড় হোক যে কোনো কিছু অ্যাচিভ করছে সেগুলোকে একটু প্রকাশ্যে আনা এবং তাদেরকে ইন্সপায়ার করা এবং তাদের দেখে যাতে অন্যরাও ইন্সপায়ার হয় এই ব্যাপারটা একটু খেয়াল রাখা কেননা হয় কি আমরা কাজ করছি কিন্তু আমরা আমাদের কাজগুলো কেউ দেখছে না আমরা হারিয়ে যাচ্ছি তো আমাদের আমরা তো বেঁচে থাকবো আমাদের কাজ নিয়ে যদি আমাদের কাজটাকে আমরা না দেখাতে পারি বা মানুষ দেখে ইন্সপায়ার না হয় তাহলে আমাদের সেই কাজের মূল্যটা কোথায় 
তো আমি চাইবো যে বাংলাদেশের সব ইয়োদ্ধের যে কাজগুলো ছোট বড় যে কোনো কাজ অনেক ভালোভাবে প্রচারিত হোক এবং সবাই জানুক যে বাংলাদেশের ইয়োদ্ধরাও পারে এবং তারা করছে তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কম্পিটিশনে যাচ্ছে আমি গত রমজানে মনে হয় শুনছিলাম যে বাংলাদেশের এক ছেলে কোন এক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তো এগুলো এগুলো কিন্তু অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট আমাদের জন্য কিন্তু আমরা এগুলোকে ওইভাবে দেখাতে পারি না এটা আমাদের ব্যর্থতা তো আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যম গুলার আরেকটু সচেষ্ট হওয়া উচিত এই ব্যাপার গুলোতে তাইলে হয়তো ইয়োতে আরো বেশি বেশি উৎসাহী হবে এবং তোমার মতো আরো বেশি বেশি এসব কাজে আসবে এবং বাংলাদেশের নাম আরো বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট এর সবথেকে বেশি দরকার সেই দিক থেকে চিন্তা করতে গেলে অবভিয়াসলি ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট যদি আমরা বেসিক্যালি তাদের জন্য একটা কর্মক্ষেত্র আমি ফার্স্টে বলেছি তাদেরকে আইডিয়া ইনোভেটিভ করে তোলা তাদেরকে ইন্সপায়ার করে তোলা কি যে হ্যাঁ তোমরা অবশ্যই পারো আর তোমরা যে ইউরোপ ইউরো বা আমাদের দেশে অনেক কিছু ইউথ আছে কি যে যারা ইউরোপিয়ান স্টাইল গুলো ফলো করে যে ওরাও পারে আমরা হয়তো বা পারবো না আমরা তাদের থেকে লেস কিন্তু এই চিন্তা ভাবনা করলে থাকবে না কনফিডেন্টের মাধ্যমে তারা যদি অনেক বেশি ইম্প্রুভমেন্ট করতে চায় অবভিয়াসলি এমন এক সময় আসবে যখন ইউরোপ কান্ট্রি গুলো আমাদের বাংলাদেশকে ফলো করবে অবশ্যই ইনশাল্লাহ একদিন এরকম আমরা দেখব এবং সাথে তোমার কাছে আমি শেষ একটি প্রশ্ন করতে চাই যে তুমি তো ইংলিশে অনেক ভালো এবং তুমি বারবার বলেছো আমাদেরকে যে তোমার ইংলিশের প্রতি দুর্বলতা আছে এবং খুব ভালো জানো তুমি ব্যাপারটা তো ইংলিশে আমাদের ইয়োদ্ধের অনেকেরই দুর্বলতা আছে দুর্বলতা বলতে আমি উইকনেস বুঝাচ্ছি এই অর্থে যে আমরা অনেকেই ইংলিশটা পারি কিন্তু আমাদের বলতে গেলে হয়তো আটকে যায় আমাদের জড়তা চলে আসে কিংবা আমরা ইংলিশে ওইভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারি না তো ইংলিশের ক্ষেত্রে আমরা কি করলে আমাদের এই ভয় কিংবা দুর্বলতাটা কাটতে পারে এবং ইংলিশের ইংলিশে যদি আমরা ভালো হতে চাই তাহলে আমাদের কি কি করা উচিত ইংলিশে যদি আমরা ভালো হতে চাই তাহলে প্রথম যে কথাটা হলো প্র্যাকটিস একটা কথা আছে না প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট প্র্যাকটিস আমরা যত বেশি করব তত বেশি ইংলিশ জড়তাটা আমরা আসলে দূর করতে পারবো আমার ক্ষেত্রে যেটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছিলাম কি যে আমি কিন্তু খুবই সাই টাইপের একটা মানুষ ছিলাম যে আমি কারোর সাথে ইন্টারেক্ট করতে পারতাম না কথাবার্তা বলতে পারতাম না আমি করতাম কি আমার পাশের ব্যাঞ্চের আমার ফ্রেন্ডের সাথে কথাবার্তা বলতাম কোন একটা টপিক্স এর মাধ্যমে এভাবে একজন থেকে দুইজনের সাথে সেই ব্যাপারটাকে নিয়ে ডিসকাস করতাম দুজন থেকে একটা গ্রুপ বানিয়ে ফেলতাম এই গ্রুপের মাধ্যমে আমরা আবার ডিবেট সিচুয়েশন তৈরি করতাম কি যে পক্ষ পক্ষ বিপক্ষ দুইটা দলের সরি দুইটা দলের মাধ্যমে বিভাগ করে তাদের যে ডিসিশনটা সেটা আমরা জানতাম এভাবে আমরা কিন্তু স্টেজ পেয়ারটা দূর করেছি তো ইংলিশে যদি বেটার হতে হয় আমি যেটা বলবো কি যে আসলে ডিকশনারি থেকে ওয়ার্ড মুখস্থ করে কিছু ওয়ার্ড যদি আমরা বুকিশ নলেজ আমার ইউজ করি তাহলে কিন্তু আসলে ইংলিশ বলা হয় না আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমি যেটা সাজেশন করব প্রথমত আমি যেটা করতাম কি যে আমি প্রচুর পরিমাণে ইংলিশ নিউজ পেপার পড়তাম ইংলিশ নিউজ পেপার ইংলিশ কার্টুন ইংলিশ নিউজ গুলো শোনার চেষ্টা করতাম আর বেসিক্যালি যে ফ্যাক্টর হলো কি যে গ্রামাটিক্যাল যেগুলো পার্ট গুলো সেই গ্রামাটিক্যাল পার্ট গুলো যে বেসটা স্ট্রং করতে পারবে সে অবভিয়াসলি ইংলিশে সব থেকে বেশি বেটার হতে পারবে সো গ্রামাটিক্যাল পার্ট তো সব থেকে বেশি ইম্প্রুভমেন্ট দরকার আর স্টেজ ফেয়ার কমিউনিকেশন স্কিলস কথাবার্তা <laughs> অনেক ধন্যবাদ শক্তি তোমাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আমার মনে হয় তোমার এই কথাগুলো শুনে আমাদের অনেক তরুণ ইন্সপায়ার্ড হবে এবং তোমার যে স্ট্রাগলের গল্প এবং তোমার যে ছোট ছোট স্ট্র্যাটেজি গুলো তুমি বলেছো আমাদের সাথে শেয়ার করেছো আমার মনে হয় এগুলো অনেকেই ফলো করবে এবং তারাও তোমাকে দেখে শিখবে তোমাকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হবে এবং আমরা চাই যে তোমার মতো আরো অনেক তরুণ বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করুক বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে যে জায়গাটাতে অনেক বেশি দক্ষ 
তারা সেখানে চলে যাক এবং বাংলাদেশের নাম সবচেয়ে উঁচুতে থাকুক আমরা এটা চাই তো আবার তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তুমি শেষ যদি কিছু কথা আমাদের উদ্দেশ্যে বলো আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ আমাকে এই অনুষ্ঠানে আসলে ইনভাইট করার জন্য আমি আসলে অনেক বেশি কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পেরেছি এটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমাকে সব নিউ ডেভেলপমেন্ট এমন একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে দেওয়ার জন্য আর যেটা বললাম কি যে ইউথটা আসলে আমার মতো করে নয় সব সময় মানুষকে চিন্তা ভাবনা করতে হবে কি যে আমি কি পারি আমার মাধ্যমে আমি বাংলাদেশকে করব আমার মাধ্যমে আমি আমার ফিউচার বাংলাদেশকে করব আমি আমার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই আমি পুরো বিশ্বের কাছে আমার দেশকে রিপ্রেজেন্ট করব এটা আসলে সত্যি একটা গপ মানে আমরা সবাই চেষ্টা করব ঘরে থাকার কারণ এখন অবস্থাটা আসলে খুব বেশি একটা ভালো নয় আমরা সবাই যে কোর্সেস গুলো সেগুলো ইউজ করার চেষ্টা করব যেমন মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার সেগুলো ইউজ করে সবাই নিরাপদে থাকার চেষ্টা করব। আপাতত কয়টা দিন যদি আমরা ঘরে থাকি ইন ফিউচার আমরা অনেক সময় আছে অনেক সময় আছে অনেক কিছু করার বাট আপাতত আমাদের নিরাপত্তাটা প্রথম সবাই নিরাপদে থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অনেক বেশি চেষ্টা করবেন অনেক ধন্যবাদ শক্তি আমরা আশা করব যে পরের কোন প্রোগ্রামে হয়তো তোমাকে আবার আমরা পাবো এবং আমরা চাই তুমি আরো বেশি সাকসেসফুল একজন হয়ে উঠো এবং বাংলাদেশকে আরো আরো অনেক জায়গায় রিপ্রেজেন্ট করো আমরা ভবিষ্যতে তোমার মুখ আবার দেখব হয়তো হয়তো অন্য কোন ভাবে হয়তো অন্য কোন শিরোনামে কিন্তু আমরা চাই তোমার এই সাকসেস স্টোরিটা তুমি অব্যাহত রাখো অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আমরা আজ কথা বললাম এমন একজন তরুণের সাথে যে অনেক অনেকাংশেই সফল এবং আমরাও চাই আমাদের দেশের সকল ইয়ুথ এভাবেই সফল হোক এবং বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করুক এবং বাংলাদেশের জন্য সম্মান বয়ে আনুক আর এই করোনা কালে অবশ্যই ইয়ুথদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে সবাই ঘরে থাকো সুস্থ থাকো এবং নিজেদের জন্য নিজেদের পরিবারের জন্য এইটু কনসিডার করে আমার মনে হয় ঘরে থাকাটা বেটার অপশন যাতে আমরা পরবর্তীতে আমাদের স্বপ্নগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের কাজ করতে পারি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ